வணக்கம் தாய் நாடு வணக்கம் தாய் நாடு தாயக மண்ணில் இருந்து உங்கள் இல்ல தீரைகள் நாடி வந்துவிடும் தாயக மண்ணின் சிறப்பை இந்த தரணி எங்கும் தவள செய்திடும் எங்கள் ஊரு எங்கள் கோயில் எங்கள் வாசலோடு எங்கள் வாழ்வு எங்கள் வழி இன்னும் பலதோடு திங்கள் மூடல் வள்ளி வரை தினம் பல விடையுங்க ஒவ்வொன்றுமே நெஞ்சி நின்று நிழலாடும் நினைவுகள் எடுத்து வந்திடும் இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு இது ஆனந்தமான படைப்பு இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு இது ஆத்மாத்தமான படைப்பு இது ஐபிசி தமிழின் படைப்பு வணக்கம் தாய் நாடு வணக்கம் நேர்களே உலக தமிழருக்கு ஓர் உறவு பாலமாய் திகழும் ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி இது வணக்கம் தாய்நாடு இன்றைய தினமும் உங்களை சந்தித்திருக்கிறோம் இந்த பின்னெதிரிக்கக்கூடிய பகுதியை வைத்து இன்றைக்கு நாங்கள் எங்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி நீங்கள் அனுமானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மிக நீண்ட காலமாக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய சொந்த நிலையங்களை தொலைத்து விட்டு உயர் பாதுகாப்பு வலையம் என்கிற பேரினாலே இராணுவம் பிடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய வளம் கொழிக்கிற பகுதிகளை தொலைத்து விட்டு தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய இறுதிக்கட்டத்தை வலிந்து அழைத்து கொள்ள போராடுகிற மக்களுடைய வாழ்க்கை இன்றைக்கு ஒரு சில காணிகள் கேப்பா பிலோ பகுதியிலே விடுபடுகிறது என்கிற அந்த செய்தியோடு அந்த விடுபடுகிற காட்சிகள் ஆனால் உண்மையான வளங்கொழிக்கிற பகுதிகள் இன்னுமே விடுபடவில்லை என்கிற மக்களுடைய மன உணர்வுகள் இப்படி பல விடயங்களை நிகழ்ச்சி சுமந்து வரப்போகிறது வடக்கு மாகாணம் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருந்த இந்த பகுதி அதிகளவான வளம் கொழிக்கிற ஒரு பகுதி எந்தவித இடப்பெயர்வுகளும் இறுதி போரின் போதுதான் இந்த மக்கள் இடம்பெயர்ந்திருக்கிறார்கள் அதற்கு முன்பாக இந்த மக்கள் யாருமே இடம்பெயர்வு என்பதை அறிந்திராமல் இருந்திருக்கக்கூடியவர்கள் அதை தாண்டி கடைகளை இந்த மக்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படியாக சகல வளங்களும் பண்டமாற்று முறை மூலமாக இருந்திருக்கக்கூடிய வளமான பகுதியை இன்றைக்கு தொலைத்து விட்டு போராடுகிற மக்களுடைய கதையைத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி பேசுகிறது இணைந்திருக்கலாம் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் நந்திக்கடலுக்கு கிழக்காய் உள்ள கிராமமே கேப்பா புலவு கேப்பா புலவு கிராமத்தின் பிரதான வீதியை மறித்து குடியிருப்பு காணிகள் வீடுகள் பாடசாலை வணக்க ஸ்தலங்கள் விளையாட்டு மைதானங்கள் விவசாய நிலங்கள் என அனைத்தையும் கையகப்படுத்தியுள்ள ஸ்ரீலங்கா இராணுவம் தனது பிரதான பத்து படை பிரிவுகளுக்குரிய பல இராணுவ முகாம்களை அமைத்துள்ளது அதாவது முழு கிராமமுமே அபகரிக்கப்பட்டுள்ளது
கேப்பாப்பில் அது இது மக்களுடைய காணிகள் மக்களுக்கே திரும்ப கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மிக நீண்ட காலம் போராடி கொண்டக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு பகுதி காணிகள் இன்றைக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி இந்த மக்கள் விடுவிக்கிற நிகழ்வுகளை அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட அங்கே சில இடங்களை பார்வையிடுவதற்கான அனுமதிகள் மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பூ பூக்களோடு இறைவனை வழங்குவதற்குரிய கற்புறத்தோடு பிள்ளையார் ஆலயம் உள்ள இருக்கிறது முருகன் ஆலயம் இருக்கிறது இவற்றை வழங்க வேண்டும் மிக நீண்ட காலத்துக்கு பின்பாட அந்த ஆலயங்களை தரிசிக்க வேண்டும் என்று இயக்கத்தோடு சென்று இயலா நிலையிலும் வெளியே திரும்பிடக்கூடிய அம்மா இருக்கிறார் சில விடயங்கள் பேச போகிறோம் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் ஐயா இன்றைக்கு பூவோடு கற்புறத்தோடு இந்த பகுதிக்கூடிய ஆலயத்தை தரிசிக்க வேண்டும் என்று எண்ணத்தோடு வந்தீர்கள் இன்றைக்கு அது அனுமதி கிடைக்கவில்லை இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது நான் கவில துன்பத்தோடு தான் இருக்கிறேன் திரும்பி வந்திருக்கிறேன் முருகனையும் பிள்ளையாரையும் போய் வழிபட்டு வர எனக்கு ஒரு ஆசையோடு போன் நான் நாங்கள் இடம் பேர்ந்து ஒம்பது வருஷமாக பத்து வருஷம் ஆச்சுது நாங்கள் கடவுளை தியானிக்காமல் இஞ்சியே ஒரு இடம் பேர்ந்து ஒரு கோயிலை வச்சு தான் நாங்கள் கும்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் எங்களுடைய அம்மாளாச்சி கீ நாங்கள் நடையிலே போய் கொண்டு அவன் என்ன நேற்று இழப்பை செய்து அவன் கன்னதானத்தில் நின்று கலந்து மாறி நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்த நாங்கள் நடையில் போய் அப்படி இருந்த இடம் நாங்கள் அன்னதானம் கொடுப்போம் எங்கிட்ட கோயிலில் சந்தோஷமாக அடியார் வரே அறுபது ஆண்டு சொல்லி ஆனந்தமாக சாப்பாடு கொடுப்போம் எங்களுக்கு இன்றைக்கு நாங்கள் அப்படி ஒரு இதே செய்ய இல்லை இப்போ எட்டு ஒம்பது வருஷமாக எங்கள் நாங்கள் நல்ல வழிவாக தான் எங்களோட இடத்துல இருந்து வாண்ட நாங்கள் இந்த இடம் பேருமும் இப்படி நாங்கள் தெரு வழியாக போவோம் பெறுவோம் என்று நாங்கள் நெக்கே இல்லை நாங்கள் திரும்பவும் எங்கள் இடத்துக்கு தான் நாங்கள் போய் இருப்போம் என்று தான் நினச்சி நாங்கள் இப்போ வந்து தற்காலிகமாக ஒரு காலையில் காணியில் வந்து இருந்து நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் சாப்பாட்டுக்கு ஒரு சாமான் சண்டு வாங்கவோ கடைதெருக்கு போவோ பயிர் கொடி வைக்கவோ இல்லாதாலும் நாங்கள் துன்பப்பட்டு தான் வாழ்கிறோம் இன்றைக்கு உங்களுடைய காணிகள் மீள வழங்கப்படும் என்று சொல்லி அழைத்துச் செல்லப்படுது காணியினுடைய உறுதி பத்திரங்கள் பிரதேச வழங்கப்பட்டிருக்கிறது விரைவிலே அதனுடைய அளவீடுகள் முடிந்து உங்களுடைய காணிகள் கிடைக்க போகிறது ஆனால் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்போடு இவ்வளவு காலம் பார்க்காத அந்த காணிகளை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு போனீர்கள் இப்பொழுது அது அதனுடைய ஏமாற்றம் இருக்கிறது எவ்விதமான எதிர்பார்ப்புகள் நீங்கள் போனீர்கள் பார்க்க தான் போனாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க விடையில்லையா ஒவ்வொரு அந்த அம்புடுறேன்னு சொல்லுகிறேன் எங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷமாக செய்துனேன் எங்களுக்கு மற்ற பக்கமும் பூரியமாக விட்டால் எங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கும் மற்ற மக்கள் வந்து இருக்க நாங்க போய் இருக்க அது கண்ணீர் உறுத்த எங்களுக்கு கவலை தான் வரும் எங்களோட உடம்புக்கு கவலை தான் வரும் மற்ற ஜனம் அதுகளும் கஷ்டப்பட்டு தான் பயிர் ஓடிய வச்சு உண்டாக்கி அதுகளும் தாங்களும் இருக்கணும் என்ற அபிப்பிராயத்தோட இருக்கின அவையலும் இராணுவம் எங்களோட ஒத்து பாடுகின அவையலும் அந்த பக்கத்தை விட்டு கொடுத்தா எங்களுக்கு வலு விரைவே நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும் கேப்பாப்பிளவு நிலமீட்பு போராட்டத்துக்கான அந்த போராட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இன்றைக்கு அந்த மக்கள் தங்களுடைய காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதை எண்ணி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த காணி பகுதிகளுக்குள் மக்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எல்லைகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு கோரிக்கைக்கு அமைய பிரதேச செயலாளர் அந்த எல்லை நிர்ணயத்துக்காக இரண்டு மூன்று நாட்கள் தவணை கோரியிருக்கிறார் அதன் அடிப்படையிலே ஊடகவியலாளர் என்ற போர்வையிலே நாங்கள் இந்த பகுதிக்கு இன்றைக்கு வர முடிந்திருக்கிறது பின்னே தெரியக்கூடிய இந்த வீடு ஆரம்பத்திலே மக்கள் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய வீடு சில சில புனரமைப்புகளோடு ராணுவ தேவைக்காக ராணுவத்தினர் இந்த வீடுகளை இந்த வீடுகள் கூட இன்றைக்கு மக்களுக்கு மீள கிடைத்தாலும் கூட இந்த ஆறு ஆண்டுகளை கடந்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய நிம்மதி இழப்பு என்பது மிகப்பெரிய வழிகளை கொண்டதாக அவர்களுக்கு இருக்கிறது பல்வேறு இடிபாடுகள் இருக்கிறது இங்கிருக்கூடிய மக்கள் பார்க்க இங்கிருக்கக்கூடிய ஆலயங்கள் ஒரு முதிய அம்மா கற்பூரத்தோடு பூவோடு வந்து முருகன் கோவிலை பார்க்க வேண்டும் பிள்ளையார் கோவிலை பார்த்து வழிபட வேண்டும் என்று வந்தாலும் கூட இன்றைக்கு அந்த அம்மாவிற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆலயங்களுடைய காட்சிகளை முடிந்தளவில் காட்சிப்படுத்த காத்திருக்கிறோம் இங்கிருக்கக்கூடிய வீடுகளை காட்சிப்படுத்துகிறோம் மக்களுடைய வாழ்வியல் தொலைத்த கதைகள் இப்படி பல விடயங்கள் நிகழ்ச்சி சுமந்து வர போகிறது இணைந்திருக்கலாம் கேப்பா பிளவு அண்மை காலமாக மிக பரபரப்பாக பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இன்றைக்கு மக்கள் தங்களுடைய காணிகளுக்குள்ளே வந்திருக்கிறார்கள் மக்களுடைய போராட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இவர்களுடைய எண் அலைகள் இன்றைக்கு அவருடைய காணிகள் அவர்கள் வரக்கூடியதாக இருந்திருக்கிறது சில விடயங்கள் பேசி பார்க்கலாம் வணக்கம் அக்கா வணக்கம் இந்த காணிகள் ஆறு ஆண்டுகள் மேலாக இந்த பகுதியிலே உயர் பாதுகாப்பு அலை என்ற போர்வையிலே இருக்கிறது முன்னூறு நாட்களாக தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய போராட்டம் இன்றைக்கு காணிக்குள்ளே வந்திருக்கிறீர்கள் எப்படி இருக்கிறது மேலே மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆனால் கீழ்ப்பக்கம்
நாற்பது குடும்பத்துக்கு மேலே விடுவிக்கப்பட வேண்டியிருக்கு இந்த காணி ஒரு உயர் பாதுகாப்பு வலையம் என்கிற போர்வையிலே பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது யுத்தம் இடம்பெற்ற காலத்துக்குரிய பிற்பாடு தான் இவை எல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கு இதற்குரிய காரணம் என்ன இங்கே முதல் ஏதாவது ராணுவ நடவடிக்கை இடம்பெற்றக்கூடிய காணிகளா அல்லது வேறு ஏதாவது தேவைகள் அமைக்கப்பட்டதா ஒரு தேவையும் இங்கே பயன்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் ஆதி காலத்திலிருந்து எங்களோட மக்கள் வந்து இடம்பெயர்ந்து வந்த மக்களுக்கெல்லாம் குடியிருக்கிறதுக்கு இட வசதிகள் ஒழுங்கு செய்து கொடுத்ததை தவிர வேறு எந்த ஒரு குற்றமும் எங்களோட மக்கள் செய்யலை இந்த காணிகள் இந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் இடப்பெயர்களை சந்தித்தார்கள் அப்படியான நடிகர்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறதா இடப்பெயர்கள் ஏதாவதையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பகுதியில் இருந்த மக்கள் சந்தித்தார்களா இந்த பகுதியில் இந்த கடைசியாக நடந்த யுத்தத்தில் தான் நாங்கள் இடம்பெயர்ந்த என்று அறிஞ்சது அதுக்கு முதல் நாங்கள் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் இடப்பெயர்வை சந்திக்க இல்லை இடம்பெயர்ந்த மக்கள் வந்து எங்கள இடத்துல தான் குடியமைந்தவர்கள் இந்த பகுதியை கூட வாசியாக இன்றைக்கு வந்து மீளை இந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த விளவு காலமும் உயர் பாதுகாப்பு விலையமாக இந்த காணிகள் பிடித்து வைக்கும் இதற்குரிய காரணமாக நீங்கள் இதை பார்க்கிறீர்கள் அவையல் ரா இப்போ விடுதலை புலிகள் பாவித்ததாகத்தான் அவையே சொல்லுவோம் நம்ம ஆனால் இதுவரை காலத்தில் எங்களோட கிராமங்களில் எந்த ஒரு விடுதலை புலி முகாமும் அமைஞ்சிருக்கு இல்லை அது நாங்கள் வடிவாக சொல்லுவோம் உங்களுடைய காணிகள் எத்தனை ஏக்கர் இந்த பகுதியில் இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாருமே ஒரே குடும்பம் ரெண்டு குடும்பங்கள் ஒரே உறவுகள் தான் இங்கே இருக்கப்பட்டிருக்கு எட்டு தலைமுறையும் எங்களோட ஆதி காலத்துலேருந்து எங்களோட சகோ அப்பா அந்த சகோதரம் அப்பா அப்பப்பா அந்த சகோதரர் அம்மா வேண்ட பிள்ளைகள் அப்படியான ஒரு உறவு முறை தான் இங்கே அமைஞ்சிருக்கு மேலதிகமான ஆக்கள்னு சொன்னால் பிறகு மீள்குடியேற்றத்துக்கு பிறகு வந்து இந்த மீள்குடியேற்றத்துக்கு பிறகு இல்லை அந்த இடப்பெயர்வுகள் வந்ததுக்கு பிறகு கல்யாணம் செய்து செய்து கூடுதலான ஆக்களாக வந்தது மனோன்மணி அம்மா எழுபத்து இரண்டு வயதை கொன்றக்கூடிய ஒரு எங்களுடைய சமூகத்திலே முன்மாதிரக்கூடிய வயதிலே முதிர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா இந்த பகுதி அவருடைய சொந்த பகுதி இன்றைக்கு அவருடைய காணிக்கு அவராளி வர முடிந்திருக்கிறது அவருடைய மனப்பதிவுகளை பார்க்கலாம் வணக்கம் அம்மா எவ்வளவு காலமாக இந்த பகுதியிலே வசித்தீர்கள் நானும் நானும் எங்களுடைய தாய் அப்பா அப்பா அந்த தோப்பன் அப்படி மூன்று நாலு அஞ்சு தலைமுறை நான் இந்த ஊருக்கு இந்த ஊரில் தான் எங்கள குப்பாட்டன் பாடம் அல்லது காடி பூமியில் நான் இருந்து வாழறேன் மற்றது எங்கள ஊரில் எங்கள வந்து அங்காலுக்கு கடற்கரை பக்கத்துக்கு வேறு ஆக்களும் வந்து இருந்து அதுகளும் காண வேண்டி வீடு கட்டி இருந்தது அப்போ எங்களுடைய ஒற்றுமையாக அதுகளும் இந்த ஊரே எங்களுக்கு வீடும் வந்து வந்து இருந்து எங்களுடைய உண்ணாவதரம் இருந்து இப்போ அதுகளுடைய பக்கம் விட இல்லை எங்களுக்கு அது கவலையாக கிடக்கு நாங்களே கூட இருந்து எங்களுக்கு நம்பி தானே வந்து இருந்ததுகள் அதுகளை விட்டுட்டு நாங்கள் வர அதுகளுக்கு எவ்வளோ கவலையோடு இருந்து அழுகுதுகள் அதுதான் அதுகளே முட சொல்லி தான் நாங்கள் கேட்குறோம் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வயதிலே மூத்த அம்மா அல்லது பல அனுபவங்கள் உங்களிடத்தில் இருக்கு இன்றைக்கு ஒரு தகவல் இங்கிருந்து பெறக்கூடியதாக இருந்தது சிலர் தங்களுடைய காணிகளை இராணுவத்துக்கே வழங்குவதாக உறுதி பத்திரங்கள் அல்லது சில விதமான நடவடிக்கைகளை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பகுதியில் எழுபத்தி இரண்டு வா ஆண்டுகளை கழித்திருக்கிறார்கள் ஒரு மிக நீண்ட பரம்பரை பரம்பரையாக சந்ததி சந்ததியாக இந்த பகுதியிலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய பார்வையில் இப்படி இந்த காணிகள் கொடுக்கப்படுகிற போது ஏனையோர்கள் ஏனைய இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் குடியேற்றப்படுகிற போது ஒரு திட்டமிட்ட இனக்கலப்பு இப்படியான நடவடிக்கைகள் ஏற்படும் என்று பார்க்கிறீர்களா அல்லது இப்படி வலு இராணுவத்துக்கு கொடுக்கப்பட காணிகள் எந்த விதமான தாக்கங்களை தமிழ் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி ஒரு வயதில் முதிந்த உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது எங்களுக்கு பின்னிட்ட காலமும் கண்ட புள்ள ஒட்டிக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் எங்களுக்கு வேறு இது நாங்கள் ஒரே ஒரு ஊராக ஒரு சாதி ஒரு கோடிக்காகத்தான் நாங்கள் இருந்த தல தலைமுறையாக எங்களோட பிள்ளைகள் அப்பா அப்போ இருந்த பிள்ளைகள் அதுக்கு அடுத்த பிள்ளைகளாக இருந்து வாண்டு கொண்டு வரோம் அதுக்குள்ளே இருந்து வேறு கொண்டு கொஞ்சம் காடு தான் அப்போ அதுக்குள்ளே வேறு விட்டால் பிரச்சனை என்று தான் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இந்த வேறு ஆக்கள் இல்லாமல் இருந்து வாழ்கிறோம் எங்களுக்கு அதை அப்படியே தர சொல்லி தாங்க நாங்கள் கேட்குறோம் இல்லை சிலர் இந்த பகுதியிலே காணி வைத்திருப்பதாக அதை எழுதி கொடுப்பதாக சொல்லி அவர்களோட நீங்கள் பேசுகிறீர்களா இதை கொடுக்க வேண்டாம் அல்லது எங்கள் இடத்துல தாருங்கள் என்று சொல்லி அதை பேசியிருக்கிறீர்களா அது அப்படி இல்லை எனக்கு எங்களோட அப்ப வராமல் விரும்பாமல் தாங்கள் வேறு போகணுன்ட்டு பார போராட்டத்துக்கு வராமல் அந்த காடிங்க தாங்கள் வித்து காது எடுக்கிறாங்க பார்க்கணும் அதை விற்க விடாமலுக்கு அவை கே கொடுங்க அந்த அந்த காணிக்காரருக்கே கொடுங்க நீங்கள் இவ்வளவு காலமாக வாழ்கள் உங்களுடைய காலப்பகுதி சேர்ந்த அவர்களா அல்லது இடையிலே வந்து குடியேறுவதால் இப்படியான நடவடிக்கைகள் இடையில குடிக்கிற நாங்கள்லாம் நான் அந்த வேலை செய்யணும் இடையில் எங்களோட சொந்த நாங்கள் அவை இடையில வந்து இங்கே படிப்பிக்க வந்த இடத்தையும் அவருக்கு காணிங்க நாங்கள்லாம் எல்லாரும் எங்களது அதை தான் அதை உதச்சு எடுத்து கொடுத்து இருந்து அவை அந்த புள்ளிகள் வந்து க